Assalamualaikum प्रिय दर्शक चैनल आई शंकर देशागुतो आपने देशांगे आती हैं अमी समीर हुसैन बिसरते शंकर दे शुरू ते जानी दी ची फ्रेश प्रीमियम टी शंकर दे शेरों नाम बोलो मोहन शादीनता दिवस आज बीर शहीद देर प्रति जातीर स्रोता मुक्ति जुद्धेर चेतुनाएं देश के एगी नियार प्रोत्ता है पोतिशे मार्चेर काल राते एक मिनीट निरोबोत्ता और प्रोती की ब्लाकाउट नाना आयजोने एकात्तोरेर बीर शोहिद दे शरोन। शादीनतो शर्वभमत्त नश्रते शरदंत चल छे बोलें प्रधन मुंती तिपपनतो मोश शादीनतो दिबशु पुलोक के भाशने गणतंत्र भूलुंटी तो होते नाबे आर खोशना। এবং গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস ভেটো এবং ভোট কোনোটাই দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে বিস্তারিত এবং শুরুতেই উত্তাল মার্চ मोहन स्वाधीनता और जतियों दिवस आज उन्नीस एक साल दिन जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान डाके पाकिस्तानी हानदार बाहन बिुदे सशस्त्र संग्रामे झापिए पड़े बांगाली जति दीर्घ नय मासी रक्तक्षय जुद्ध और त्रिश लक्ष प्राणे बनीमय जन्म नए रचित है बांगाल गौरव गाथा और गणवीरतर इतिहास विशेष यह दिन मुक्तिजुद्धे वीर शहीद दे श्रद्धार संगे स्मरण कर सकाले जतियों स्तिसौधे फुल दिए श्रद्धा जान राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हासा और भूटान राजा जिगमे खेसर नामगिएल वांगचुक मंत्रीपरिषद सदस्यबृंद सामरिक बेसामरिक कर्मकर्ता और विदेशी कूटनीतिकरा श्रद्धा जान वीर शहीद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्तिसौध एलिका त्यागर पर सर्वस्तर मानुषे ढल नामे जतियों स्तिसौधे श्रद्धार फूले फूले भरे उठे जतियों स्तिसौधर बेदी मुक्तिजुद्धर वीर शहीद श्रद्धा निवेदन आलो खबर जानते सरसि चले जाफारे जतियों स्तिसौधे से नीलद्री शेखर नीलद्री श्रद्धा निवेदन पर नेतारा कि सर्वस्तर मानुषर उपस्थिति कैमन देखें হ্যাঁ সামির সেক্ষেত্রে আমি জানিয়ে রাখি যে যে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের শহীদদের প্রতি আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের চুয়ান্ন বছরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের রাজা শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেছেন ইতিমধ্যেই কিন্তু ভুটানের ক্ষেত্রে বলে রাখতে হয় যে ভুটান আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তী অর্থাৎ বাংলাদেশকে প্রথম যে স্বীকৃতি দানকারী দেশ বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র সেই ভুটানের রাজা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা দিবসে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন তবে তাদের শ্রদ্ধা জানানোর পরেই আসলে সর্বস্তরের মানুষের জন্য এই সাফার স্মৃতিসৌধ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ইতিমধ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন আপনি জানেন যে এখন রমজান মাস চলছে পবিত্র রমজান মাসে এই সময়টাতে মানুষের উপস্থিতি হয়তো একটু কম কিন্তু সেই উপস্থিতি আমরা জেনেছি যে প্রচুর মানুষ এখনও আসছে যেহেতু ভিভিআইপি মুভমেন্ট ছিল সে কারণে গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াতটা কিছুটা সীমিত ছিল সে কারণে মানুষের উপস্থিতি সময়ের সাথে সাথে আরও বেড়ে যাবে আর আমি জানিয়ে রাখি যে আমাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং যে বিষয়টি তিনি বলেছেন যে এখনও স্বাধীনতার এই এত বছর পরেও স্বাধীনতার ঘোষককে সেটি নিয়ে যখন বিতর্ক জন্ম দেয় রাজনৈতিক দল এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল দল তখন তিনি যে বিষয়টি বলেছেন যে আসলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এটা যেমন 
অনিবার্যিত সত্য এবং সেই ম্যান্ডেটটা আসলে বাংলাদেশের জনগণ সত্যের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয় করে বঙ্গবন্ধুকে সেই ম্যান্ডেট দিয়েছে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে সেই সময় আসলে অনেকেই সেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন পাঠক হিসাবে একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে বাংলাদেশের যে অর্জন এবং যে অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার যে আওয়ামী লীগের যে আদর্শ এবং চেতনা সেটি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে এবং যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রতিবাদী এবং তাদেরকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এই আহ্বান জানিয়েছে এই স্বাধীনতা দিবসে এই ছিল এখনকার মতো সর্বশেষ তবে আমি এটিও জানিয়ে রাখি সামির যে যতই বেলা বাড়ছে ততই আসলে এই শহীদদের প্রতি জাতীয় স্মৃতিসৌধে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে এবং সকলেই আসছেন এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সামির নীলাদ্রি আপনাকে ধন্যবাদ জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্য তিপ্পান্ন বছর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিহত করতে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বাঙালি জাতি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে জন্ম হয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের লাল সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশের অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের পর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার গর্বের দিন ছাব্বিশে মার্চ বছর ঘুরে আবারও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস বর্ণিল আয়োজনে এবারও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে রাজধানীর তেঞ্জগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দরের জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন সমরাষ্ট্র প্রদর্শনী ছাব্বিশে মার্চ থেকে তিরিশে মার্চ প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি অনেক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলার তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ সেই পথ ধরে অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নতির সঙ্গে নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতুই শুধু নয় নির্মিত হয়েছে মেট্রো রেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল রাজধানী ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এক্সপ্রেস ওয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ অসংখ্য অবকাঠামো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে পেয়েছে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস সেই বাংলাদেশ সব বাধা বিপত্তিকে পেছনে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবেই বলে প্রত্যাশা সবার ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের কাল রাতে গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মরণে রাতে এক মিনিট অন্ধকারে ডুবে ছিল দেশ এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে রাষ্ট্রকে আরও উদ্যোগী হতে বলেছেন মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আলোক প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে দল হিসেবে জামাতে ইসলামের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য প্রস্তাবিত আইন দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ নিপীড়নে অতিষ্ঠ বাঙালি যখন প্রতিবাদ মুখর সে সময় ভয়ঙ্কর এক কাল রাত নেমে এসেছিল বাংলায় উনিশশো সালের ২৫ মার্চে বাঙালিকে স্তব্ধ করে দিতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটে এসেছিল ট্যাঙ্ক নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছিল ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার তথ্য তুলে ধরে ঢাকায় যুদ্ধদিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন সে সময় হাতে হাতে ক্যামেরা আর ফেসবুক ইউটিউব থাকলে বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরও আগেই মিলত প্রকাশিত করে 
দেখাতে পারি তাহলে এই কাজটি আর একটু ত্বরান্বিত হবে পার্লামেন্টে সর্বসম্মতি ক্রমে এটি গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে কিন্তু এখনও কিন্তু আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই গণহত্যা দিবসকে স্বীকৃতি দিইনি সুতরাং সেটা আগে করা খুব জরুরি জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেবে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক যে সমস্ত মোরবদের হাতে জিম্মি তারাই কিন্তু গণহত্যার প্রকারান্তরে নায়ক ছিল তবে কূটনৈতিকভাবে সরকার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে একাত্তরের শহীদদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জগন্নাথ হল পর্যন্ত আলোর মিছিল করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রদীপ জ্বালিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয় জগন্নাথ হল ও শিখা চিরন্তনে রাত এগারোটায় সারা দেশে এক মিনিটের জন্য পালিত হয় ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি লুথরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্বাদ করার ষড়যন্ত্র থেমে নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করলে পরাজিত শক্তির উত্থান হবে তাই কান্ডারি হুঁশিয়ার মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন শহীদদের রক্তের বিনিময় অর্জিত গণতন্ত্র আওয়ামী লীগ কখনোই ভুলুণ্ঠিত হতে দেবে না দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলেও জানান সরকার প্রধান নীরাদ্রি শেখরের রিপোর্ট স্বাধীনতার মহান তেপ্পান্নতম বার্ষিকীর প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন বাঙালির অভিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ জাতীয় চার নেতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ নির্যাতিত নারী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি দ্যাত্মহীনভাবে বলতে চাই আমরা দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে করোনা মহামারী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির টানা পড়েন হরতাল অবরোধ অগ্নিসন্ত্রাসের মতো মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার চেষ্টার কথা দৃঢ়ভাবে জানান প্রধানমন্ত্রী বিগত দেড় দশকে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অভিঘাত মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এক সময় দারিদ্র জড়াক ক্লিষ্ট বাংলাদেশ আজ সক্ষম উদীয়মান অর্থনীতির দেশ রমজান মাসের শুরুতে খেজুর আমদানি করা ফল লেবু তরমুজ পেঁয়াজ সহ কয়েকটি পণ্যের দাম কিছুটা চড়া ছিল তবে এসব পণ্যের দাম কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক ও সহনশীল পর্যায়ে নেমে এসেছে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হয় আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি মানুষের কষ্ট লাগবে স্বাধীনতার জন্য লাখো শহীদের আত্মত্যাগ দেশ গঠন পঁচাত্তর পরবর্তী প্রেক্ষাপট নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে ফেরা এবং পঞ্চমবারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া সহ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেশের গণতন্ত্রের সব সংগ্রামের কথাও তুলে ধরেন সরকার প্রধান হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময় অর্জিত গণতন্ত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনোই ভুলণ্ডিত হতে দেবে না উচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ আমরা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছি দেশের সকল গণতান্ত্রিক দল এবং সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য অতন্ত্র প্রহী ভূমিকা পালন করতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের সংবিধানিক গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেওয়া ও সমুন্নত রাখার সর্বোচ্চ রক্ষা কবজ সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বা পদদলিত করে কোনো কিছু করার চেষ্টা অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্রকে খর্ব করা স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছরে এখনও দেশের স্বাধীনতা নস্বাদ করার ষড়যন্ত্র চলছে তাই দেশবাসীকে হুঁশিয়ার থাকতে বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমাদের এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্বাদ করার ষড়যন্ত্র আজও থামেনি ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও ওত পেতে বসে আছে কিভাবে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করা যায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের ঘাত এবং তাদের দোষরা এখনও তৎপর রয়েছে পরাজয়ের বদলা নিতে সুযোগ পেলেই তারা আঘাত আনবে তাদের সামনে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগকে ছলে বলে কৌশলে নিশ্চিন্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য কাজী কান্ডারি হুঁশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান সকল কূটকৌশল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে জাতির পিতা নির্দেশিত নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অন্যান্য সংবাদ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশ হয়েছে আগের অবস্থান বদলে এই প্রস্তাবে ভেটো দেয়া থেকে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র সোমবারে প্রস্তাব পাশ হয় পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী সেখানে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে এই প্রথম নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশ হল যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি অবিলম্বে ও নিঃশর্তে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে এই প্রস্তাবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব তোলা হয়েছিল তবে সেই প্রস্তাব ইসরায়েলের পক্ষে যায় উল্লেখ করে তাতে ভেটো দেয় রাশিয়া ও চীন আলজেরিয়া সুইজারল্যান্ড স্লোভেনিয়া সহ নিরাপত্তা পরিষদের কয়েকটি অস্থায়ী সদস্য দেশ সোমবারের প্রস্তাবটি তুলেছিল স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ পনেরোটি দেশের মধ্যে চোদ্দটি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবারে নিউকেয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ এবারে কৃষি সংবাদ মৌলভীবাজার সদর উপজেলার গিয়াসনগর ইউনিয়নে পাহাড়ি টিলার অনাবাদি ও আবাদি জমিতে চায়ের মতোই গড়ে উঠেছে কফি বাগান মৌলভীবাজার চায়ের জন্য বিখ্যাত হলেও একটি কফি বাগান গড়ে তুলে এলাকায় সাড়া ফেলেছেন কৃষক আব্দুল মান্নান এম এ সালামের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মাহমুদর রিপোর্ট বাংলাদেশে এক সময় কফি চাষ কম হলেও এখন পাহাড়ি টিলা ভূমিতেও সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে ফসলটি প্রথমে শখের বসে কয়েকজন কৃষক কফির চারা রোপণ করলেও এখন অন্য সাথী ফসলের সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অঞ্চলে খানিয়েতে আমরা ফল দেখে আমরা মনটা অনেক খুশি হয়েছে আমরা যে খাস ভরি তা আমরা মনে কোনো ইয়ে নাই কারণ আমরা কোনো কষ্ট ধারণা আয় না কারণ ফসল দেখে কিন্তু ফল তো আমরা যে প্রসেসিং করবো তা তো আমরা আমাদের কোনো ব্যবস্থা নাই দু সালে দুটি পাহাড়ি টিলা মিলে পাঁচ একর চুয়াল্লিশ শতাংশ জায়গা জুড়ে কফির চারা রোপণ করেন কৃষক আব্দুল মান্নান এই প্রথমবার আমি কফি একবার আমি উঠাইছি প্রায় ত্রিশ কেজি কফি আমি উঠাইছি আবার দ্বিতীয়বার আমি কফি উঠানে আশা করছি আরও প্রায় পনেরো বিশ কেজি কফি আমি উঠাইমো উঠাইমো ইনশাল্লাহ আশা করছি আমার এই বাগানে মাটি ভালো আছে কারণ হচ্ছে আমি গাছ রোয়ার পর থেকে আমার কোনো একটা গাছ মরছে না এই পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটা গাছই ভালোই আছে আমি যে লাহান তার চর্চা করে যে এরকম গাছ মরছে না মাটির ভালোই আছে কফির চারা রোপণের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই গাছে ফল আসা শুরু হয় কফি গাছ পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত অনায়াসে বেঁচে থাকে এ কারণে কফি চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কফি চাষ হচ্ছে আমাদের সদর উপজেলার গিয়াসনগর গ্রামে এখানে আব্দুল মান্নান নামে একজন খুবই উদ্যোগী এবং কর্মট কৃষক আছেন এবং যিনি হলো আমি মনে করি যে শৌখিন একজন কৃষক উনি কফি চাষ করেছেন প্রায় দুই বিঘা জমিতে এছাড়া আমাদের শ্রীমঙ্গলের ইসবপুর গ্রামে এবং ডলুছাড়া গ্রামে তিন বিঘা জমিতে আমরা কফি চাষ করেছি আবার অনুকূলে থাকে প্রচুর ফুল এবং ফল এসেছে আমরা আশা করছি যে এবছর তারা প্রচুর ফলন পাবে এবং সেটা ভালোভাবে প্রসেসিং করে বিক্রি করতে পারলে তারা হলো লাভবান হবে স্থানীয়ভাবে কফি প্রক্রিয়াজাত করার সুযোগ নেই এছাড়া কফি বাজার জাতেরও সমস্যা রয়েছে कारखाना तरल विषक्त बर्जे मारत्म दूषण के कबले गाजीपुरे तुरागनद और खालबिल পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে কুচকুচে কালো রং ধারণ করেছে তুরাগ নদ সহ আশপাশের খালবিলের পানি ফলে মাছ সহ হুমকিতে নদীর বাস্তুতন্ত্র ও আশপাশের পরিবেশ ফজরুল হক মোড়লের তথ্য ও মাসুদ পারভেজের ভিডিও চিত্রে আফরোজা হাসির রিপোর্ট 
টঙ্গি ও কোনাবাড়ি বিসিক সহ গাজীপুরে পাঁচ হাজারের বেশি কলকারখানা রয়েছে এসব কারখানার তরল বর্জ্য সরাসরি ফেলা হচ্ছে ডোবায় অনবরত দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য পানি গিয়ে পড়ছে পাশের জলাশয়ে সবশেষ ঠিকানা তুরাগনদ ভয়াবহ দূষণ ছড়িয়ে পড়ায় দৈনন্দিন কোনো কাজেই ব্যবহার করা যাচ্ছে না তুরাগের পানি বিলুপ্ত হয়েছে নদ ও খাল বিলের মাছ সহ অনেক জলজ প্রাণী আগে ধরেন গাঙ্গে পশু মাছ আছিল এই নোংরার জন্য মাছ পাওয়া যায় না আর মাছ যাও পায় গন্ধ করে আগে এই নদীর মাছ আমরা সারা বছর খাইতাম এবং কিনাও খাইতাম ধরেও খাইতাম এখন এই নদীর মাছ কমে গেছে কারণ ফ্যাক্টরির নোংরার কারণে ময়লা জলের কারণে এই জল নষ্ট হয়ে যায় নদীর পানি ব্যবহার করলে আমাদের শোলে চুলকানি হয় তারপরে শোল খেয়ে যায় অসুখ বিসুখ হয়ে যায় কারখানাগুলোতে বর্জ্য নিষ্কাশন প্ল্যান্ট থাকলেও সেটি ব্যবহার না করার কারণেই এমন পরিস্থিতি বলছেন সংশ্লিষ্টরা দূষিত বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র কৃষি জমিতে ছড়াচ্ছে তার ফলে আমাদের হিসাবে প্রায় তিনশো তিরিশ হেক্টর জমি আবাদ ব্যাহত হচ্ছে এখানে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আমরা ইটিপি প্ল্যান্ট যাতে সচল রাখে কারখানা মালিক সেই বিষয়ে আমরা সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করছি বর্জ্য নিষ্কাশন না করা কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা সহ জরিমানা করছে পরিবেশ অধিদপ্তর টাইম ওয়াশিং কারখানা যে তরল বর্জ্য নির্গত করে এটা আসলে একটা খুবই দূষণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইং ওয়াশিং এই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এই ডাইং ওয়াশিং কারখানা নেই কারণ তারা নদী নালা বাঁচাইতে পারে না খেলার খবর